செந்தமிழை உயிரே நரம்தேனி செயலினை மூச்சினை உணக்களித்தேனி நைந்தாய் எனில் நைந்து போகும் என் வாழ்வு நன்னிலை உணக்கெனில் எனக்கும் தானே முந்தைய நாளினில் அறிவுமில்லாது மைத்தனன் மனிதராம் புதுப்புணல் மீது செந்தாமரை காடு பூத்தது போல செழித்த என் தமிழை மொழியே வாழின தமிழண்ணையின் கரத்தையும் பாதத்தையும் ஒருங்கே பற்றி இந்த அறிவு திறவு கோலாம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் இனிய காலை பொழுதினில் சென்னை இலக்கிய திருவிழாவிற்காக குழுமியிருக்கும் அத்துணை அன்பு நெஞ்சங்களையும் வணங்கியும் வரவேற்றும் வாழ்த்தியும் மகிழ்கின்றேன் இது ஒரு எதிர்பாராத வந்த விருந்து போன்ற ஒரு நிகழ்வு அது எங்களுக்கும் தான் உங்களுக்கும் தான் அந்த எதிர்பாராத விருந்து என்பது நல்ல பசித்த வேளையில் கிடைக்குமாக இருந்தால் அதன் சுவையே அல்லாதி தான் அதுவும் வழக்கமான ஒரு கூடல்களின் பொழுது பரிமாறப்படும் அந்த உணவானது அவ்வளவு எளிதில் ஒரு சுவையை தந்துவிட முடியாது அது வெறு வயிற்றை நிரப்புவதாக மட்டுமே அமையும் ஆனால் எதிர்பாராத பொழுதுகளில் எதிர்பாராத சூழலில் மனம் ஒரு இலகுவாகவும் அமைதியாகவும் ஒரு சாய்வினில் இருக்கும் பொழுது கிடைக்கும் விடயங்கள் அது கண்ணுக்காக இருக்கட்டும் காதுகளுக்காக இருக்கட்டும் அல்லது வயிற்றுக்காக இருக்கட்டும் அல்லது இதயத்திற்காக இருக்கட்டும் அது உங்களை வயப்படுத்திவிடும் அப்படியான ஒரு கூர் நோக்குடன் இந்த எதிர்பாராத ஒரு நிகழ்வினை உடனடியாக உடனடியாக நமக்காக ஏற்பாடு செய்து தந்திருக்கும் நம் தமிழக அரசிற்கு முதற்கண் எனது நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த அரசு நிச்சயமாக தமிழ்நாட்டு மக்களை அவர்களது நலத்தை பற்றிய எண்ணங்களை சீர்தோக்கி இருக்கின்றதா என்றால் அதில் மிக மிக குறிப்பாக இளையோர்களாகிய உங்களுக்கான கவனப்பாடுகள் தான் மிக அதிகமாக இருக்கின்றதாக எனக்கு தோன்றுகின்றது ஏனென்றால் எனது காலகட்டங்களில் அங்கு கேட்பாரும் மேய்ப்பாரும் இல்லாத ஒரு மந்தைகளாக நாங்கள் வாழ்ந்து வந்தோம் ஆனால் இப்பொழுது உங்களுக்கு எல்லோருக்குமே இந்த மாணவ செல்வங்களுக்கு எல்லா விடயங்களுமே உள்ளங்கை நெல்லிக்கணி போல உங்களின் கைகளுக்கு அருகாமையில் கிடைத்து விடுகின்றது அதற்கு இந்த அரசும் கூட உங்களுடன் ஒத்துழைக்கும் பொழுது எங்கோ எனக்கு பொறாமை வணிக்கின்றது உண்மையில் ஒரு மகிழ்வான நிகழ்வு நிறைய இளம் தலைமுறையினரை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு கொண்டாட்டமாக இருக்கின்றது இங்கு நான் ஒரு திருநங்கை தமிழிசை நடன கலைஞர் என்ற அளவில் மாத்திரமே உங்களுடன் வந்து நான் எனது சில பல சமாதானங்களையும் பகிர்வுகளையும் உங்களுடன் படைக்க இருக்கின்றேன் என்னை பற்றி அறிமுகம் செய்த எனது அன்பு இளவல் சரவணகுமார் நான் மிக மிக மதித்து படிக்கும் போற்றும் ஒரு வருங்கால நட்சத்திரம் இப்பொழுதும் மினிக்கி கொண்டிருந்தாலும் நான் பார்க்க வேண்டிய தூரம் இன்னும் இருக்கின்றது அதற்காக காத்து கொண்டிருக்கின்றது எனது கண்கள் சரவணகுமார் என்னை பற்றின அறிமுக உரை எனக்கு மிகுந்த பெருமையாகவும் உற்சாகமாகவும் இருந்தது உங்களுடன் நான் எனது விடயங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு இந்த நிகழ்வு நானுமே எதிர்பாராத ஒன்று நேற்று வரையிலும் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் சென்னையின் மார்கழி இசை விழா என்பது ஒரு எங்களுக்கான ஒரு தேர்வு போன்றது அந்த தேர்வினில் எத்துணை பெயர் புகழ் பத்மஸ்ரீ வந்திருந்தாலும் சரி கலைமாமணி வந்திருந்தாலும் சரி அல்லது சங்கீத் நாட்டக் அகாடமி புரஸ்கார் என்று பட்டியலிட்டு பட்டியலிட்டுக் கொண்டு போனாலும் கூட சென்னை இசை விழா எனும் பொழுது எங்களுக்கு அதற்கு ஒரு ஆறு மாதத்திற்கு முன்பாகவே காய்ச்சல் கண்டுவிடும் மிகச் சரியாக படைக்க வேண்டும் ஏனென்றால் உலகளாவிய விமர்சகர்களும் பார்வையாளர்களும் வந்து நிகழ்வினை பார்த்துவிட்டு ஒரு வரியில் அந்த நிகழ்வினை உயர்த்தி பிடிப்பதும் கீழே போட்டு விடுவதும் நிகழ்ந்து விடுவது உண்டு இன்றளவும் இந்த மதுரை காரியை உயர்த்தி பிடித்ததால் தான் இன்று நான் இந்த மேடையில் உங்கள் முன் நிற்பதற்கான ஒரு பெரும் வாய்ப்பினை இந்த கலை உலகம் எனக்கு சமைத்து கொடுத்திருக்கின்றது என்று நான் நம்புகின்றேன் எனக்கு இன்று கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பும் கூட எதிர்பாராதது தான் எதிர்பாராதது என்று கூட தலைப்பு வைத்திருக்கலாம் பாலின சமத்துவம் என்ற ஒரு அடையாளத்தை பிறகுதான் தெரிந்தது எனது தம்பி அதனை எனக்கு தேர்வு செய்து கொடுத்திருந்தார் என்று இந்த சமத்துவம் என்ற வார்த்தைகள் 
எனது எண்பது தொண்ணூறுகளான மாணவ பருவத்தில் இருந்து கூட நானுமே அவதானித்து வந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றேன் இந்த பாலின சமத்துவம் அல்லது சமத்துவம் 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 என்று ஒரு பாதையை கடந்த பொழுது ஒரு அளவு வாழ்க்கையை குறுக்கீடுகளை எல்லாம் அதற்கு ஏற்பட்ட தடைகளோ அல்லது கோடுகளோ அல்லது கரைகளோ எங்கள் மீது படியப்பட்ட போதெல்லாம் அதை கலைந்து கலைந்து கடந்த பொழுது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பொழுதுகளிலும் ஒவ்வொரு காலங்களிலும் அது ஒவ்வொரு வித பரிமாணங்களை காட்டித்தான் கடந்தது என்பது மாத்திரம்தான் உண்மை அது எப்பொழுதுமே அந்த சமத்துவம் என்ற வார்த்தை அது பாலினமாகட்டும் அல்லது இயல்பு வாழ்க்கைக்காகட்டும் அந்த சமத்துவம் என்ற என்பதற்கான பொருள் மாறுபட்டுத்தான் கடந்து வந்திருக்கின்றது அப்பொழுது நான் கடந்த பொழுதெல்லாம் ஒன்று புறத்திலிருந்து உங்களுடன் இணைந்து அந்த சமத்துவத்தை நான் பார்த்திருக்கின்றேன் அப்பொழுது வேறு ஒரு முகம் காட்டிற்று அல்லது நான் என்னையே அதற்கு ஒரு கருப்பொருளாக கருவியாக பாத்திரமாக ஆக்கி கொண்டு பார்த்த பொழுது வேறு ஒரு பொருளை கொடுத்தது ஆனால் அதிலும் கூட நான் தான் வெற்றி அடைந்தேன் என்று நான் சொல்லிக் கொள்கின்றேன் ஏனென்றால் நான் எந்த இடத்திலும் சமத்துவம் என்ற வார்த்தைக்கு எங்கும் நான் இறந்து நிற்காமலே கடந்து வந்திருக்கின்றேன் என்பதுதான் அந்த உண்மை அந்த சமத்துவத்தை நான் யாரிடமும் எதிர்பார்க்கவும் இல்லை கேட்கவும் இல்லை யாசிக்கவும் இல்லை இந்த தலைப்பினில் பாலின சமத்துவம் என்பது ஒன்று அது இருக்கின்றதா அல்லது இல்லாமலேயே வந்திருக்கின்றோமா அல்லது வேண்டுமா அல்லது இன்னும் வேண்டுமா அல்லது இருக்கும் சமத்துவம் கொஞ்சம் அதிகமாக போய்விட்டது கொஞ்சம் குறைத்து கொள்ளலாம் என்பதா எத்தனை பரிமாணங்களில் அது பிரிகின்றது என்று பாருங்கள் இப்பொழுது என்னுடன் ஒப்பு நோக்கினீர்கள் என்றால் அதை பற்றி நான் கவலையே பட்டதில்லை ஏனென்றால் நான் எதவாக இருக்க விரும்பினேனோ நான் யாராக இருக்க விரும்பினேனோ நான் எதை விரும்பினேனோ அந்த இலக்கிற்கோ அந்த இடத்திற்கோ அந்த சூழலுக்கோ நான் எந்த சமாதானமும் செய்து கொள்ளாமல் நான் பயணப்பட்டதனால் அந்த சமத்துவம் என்பது என்னை துரத்தி கொண்டு தான் ஓடி வந்ததே ஒழிய அதை துரத்தி கொண்டு நான் ஒரு நாளும் ஓடியது இல்லை இப்பொழுது உங்களை ஒப்பு நோக்கி கொள்ளுங்கள் உங்களை ஒப்பு நோக்கினீர்கள் என்றால் அது சமத்துவம் என்பது இங்கு யாருக்கு யார் சமத்துவம் கொடுப்பது ஆணுக்கு பெண் சமத்துவமா இப்பொழுது நாங்களும் கூட வீறு கொண்டு உங்களுடன் இணைந்து விட்டோம் இந்த திருநங்கையர் சமுதாயம் அல்லது திருநர் குழுமம் என்று சொல்லிக் கொள்ளலாம் சமத்துவம் 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 என்று பேசும் பொழுது எப்பொழுது சமத்துவத்தை பற்றி ஒரு உள்ளம் சிந்திக்க ஆரம்பித்து விட்டதோ அப்பொழுதே அவர்கள் சமத்துவத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதுதான் அதன் பொருள் அந்த சமத்துவத்தை சரியாக பயன்படுத்தவில்லை என்பதுதான் அதுக்கு உள்ள இருக்கும் கருத்து என்பது என்னது சிறிய ஒரு எண்ணம் சமத்துவம் என்று எதிர்ப்ப எதிர்ப்பை கிளப்பி எனக்கான சமத்துவம் எங்கே எனக்கான சமத்துவத்தில் நான் அடுத்த அடியை எடுத்து வைக்க முடியவில்லை என்று யாரும் சிந்திக்கும் பொழுதே அவர்கள் சமத்துவத்திற்கான பாதையின் வழியை தெரிந்து கொண்டார்கள் என்றுதான் நான் பொருள் கொள்கின்றேன் இன்று காலையில் ஒரு மிக மிக ஒரு உயரிய மேட்டுக்குடியினர் எனது ரசிகர்கள் நான் சொல்லும் அந்த மேட்டுக்குடியினர் என்பது புதிய ஒரு பணக்கார தன்மையுடனான மேட்டுக்குடியினர் அல்ல பல நூற்றாண்டு காலமாக அரசோச்சிய ஒரு அரச குடும்பங்களாக இருந்து அதன் பிறகு ஜமீன்தார் குடும்பங்களாக இன்றும் கூட அரசியலில் மிகப்பெரிய அளவில் கோலோச்சி கொண்டும் பரவலாக தமிழகத்தில் மிக முக்கிய நகரங்களில் எல்லாம் கோலோச்சி கொண்டிருக்கும் ஒரு எனது ரசிக நண்பர் மிக கடுமையான ஒரு ரசிகர் எனது நிகழ்ச்சியை முழுவதுமா முதல் வார்த்தையில் ஆரம்பித்து கடைசியில் என்னை பாராட்டுவார் ஆனால் அவர் பேசிய பத்து வார்த்தைகளில் ஒன்பது வார்த்தை என்னை பற்றின விமர்சனமாக இருக்கும் அந்த நிகழ்வை பற்றி விமர்சனமாக இருக்கும் அப்படித்தான் நான் நேற்று சென்னை மியூசிக் அகாடமியில் ஆடிய எனது கச்சேரியை பற்றி காலையில் எனக்கு முதல் தொலைபேசி அழைப்பு அவரிடமிருந்து தான் வந்தது அப்பொழுது நான் இன்னைக்கு என்ன செய்ய போற நர்த்தகி அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப சொன்னேன் நான் இன்னைக்கு ஒரு நல்ல தலைப்பு எனக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க அந்த தலைப்பை பற்றி பேசுவதற்காக நான் வந்து அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் போகிறேன் சென்னை இலக்கிய விழான தமிழக அரசும் மாவட்ட நூலகத்துறையும் மிக அழகாக ஒரு மூன்று நாள் நிகழ்வை பண்ணியிருக்கிறாங்க நான் பேச போகிறனோ இல்லையோ என்னோட அதாவது நான் பங்கு என்னோடன்னு சொல்ல முடியாது நான் யாரோடெல்லாம் பங்கு பெற போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தாக்க என்னை தவிர்த்து தொண்ணூற்றி ஒன்பது பேரும் நான் அண்ணாந்து பார்க்கும் ஆளுமைகளாக இருக்கிறார்கள் 
இதில் நான் எங்கு நூறாவதாக வந்தேன் என்று எனக்கு வியப்பாக இருக்கின்றது என்று கூறினேன் அப்போ நான் சொன்னேன் இந்த பாலின சமத்துவம் அல்லது சமத்துவம் பற்றின உங்களது எண்ணம் என்னவாக இருந்துவிட முடியும் என்று சொன்ன பொழுது ரொம்ப எளிமை நடத்தி அவங்க வந்து ராஜ குடும்பம்னு நான் முதலே உங்களுக்கு சொன்னேன் அப்போ இந்த ராஜ குடும்பங்களுக்கான ஜமீன்தார் குடும்பங்களுக்கு இன்னும் கூட தமிழக மக்கள் அவங்களெல்லாம் அவ்வளவு எளிதில் அணுக முடியாத அவங்களும் கூட நம்ம நம்மளை கொஞ்சம் அடுத்த அளவில் இறங்கி வராத ஒரு கூட்டம்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன் அவர் சொன்னார் என்னோட அப்பத்தா அதாவது அவங்களோட மூதாதை பாட்டி வந்து அப்போ வந்து சொன்னாங்களாம் அதாவது ஒரு அந்த வீட்டோட ஒரு ஆண் ஒவ்வொரு தலைமுறையுமே ஒரு மூத்த ஆண் வந்து ஒவ்வொரு தலைமுறை ஒரு நான்கு தலைமுறைகளை அரு அருகே வைத்து கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டே வந்திருக்கிறார் அவர் அது காலத்துல அவர் இப்போ ஏகாந்தியா அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறார் அது அப்புறம் வரை அப்ப முதல்ல அவங்க அப்பத்தாட்ட கேட்டாரா நான் நினைக்கிறேன் அவங்க சொன்ன கணக்கு படி பார்த்தா நாற்பது ஐம்பதுகளாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அதில் இப்போ கேட்டப்போ இப்போ வந்து தாத்தா வந்து இன்னொரு பொண்ணை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாருனா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க பாட்டி ஏன்னா அவங்க அரசி அவர் அரசர் அப்போ அது கேட்டதுக்கு அந்த பேரன் கேட்டதுக்கு அந்த பாட்டி சொன்னாங்களாம் என்ன செய்ய முடியும் அவளை பூ வச்சு சிங்காரிச்சு அவளுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி புடவை கட்டி அவங்க ரெண்டு பேரும் மகிழ்வாக இருக்கிறத பார்த்து நான் மகிழ்வடைவேன் அவங்க உணர்ந்த சமத்துவம் அதுவா தான் இருந்திருந்திருக்கு அதன் பிறகு அடுத்த தலைமுறை அவங்களோட அடுத்த தலைமுறை கிட்ட இதே கேள்வியை கேட்டாங்களாம் அதை கேட்ட பொழுது அந்த இரண்டாம் தலைமுறை சொல்லிச்சா நான் என்ன செஞ்சிட முடியும்னு நினைக்கிறீங்க எனக்கு விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ நான் கடந்துதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிச்சா அதற்கடுத்த தலைமுறையை வந்து கேட்டாங்களாம் அந்த தலைமுறைன்னு கொஞ்சம் நம்ம காலத்துக்குள்ளே கொஞ்சம் என் என் என்னோட என்ன ஒத்து இருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அவங்க சொன்னாங்களா நான் விவாகரத்து வாங்கிடுவேன் நான் கூட இருக்க மாட்டேன் ஒரு குடும்பத்திலேயே ஒரு அரச குடும்பத்தில் அடுத்த ஒரு பொண்ணு இங்கே இருக்க உங்கள மாதிரி ஒருத்தி போல இருக்கு அவகிட்ட கேட்டதுக்கு சொன்னாங்களா பிரச்சனையே இல்லையே ஒரு கேள்வியே இல்லையே இங்கே எங்கே சமத்துவம் வந்தது அவன் என்ன செய்யறது அவன் அவன் நாளைக்கு அவன் கூட்டிகிட்டு வர போறேன்னா நான் இன்னைக்கு இன்னொருத்தனை கூட்டிகிட்டு வந்துடுவேன்னு சொன்னாங்க யோசிச்சு பாருங்க இதில் வந்து நம்ம நகைப்புக்கோ இல்லை இல்லை வழியை உணர்த்துவதற்கு சமத்துவம் என்பதோட வழியை உணர்த்துவதற்கு இது எதிர்வினை இல்லை நீ பண்ண நான் பண்ணுவேங்கிறது வந்து வேறு விதமான ஒரு தோற்றத்தை கொடுக்கும் அல்லது விளைவை கொடுக்கும் அதல்ல சமத்துவம் சமத்துவம்ங்கிறது எத்தனையோ வகைகளில் காட்டலாம் என்ன மாதிரியே நீங்கள் காட்டலாம் நான் என்ன மாதிரி தான் நான் இங்கே உதாரணமாக சொல்ல முடியும் நான் கவலையே படலை நான் திருநங்கை என்னோட தளமும் என்னோட களமும் எனக்கு தெளிவாக இருந்தது நான் ஒரு பதின்ம வயதில் என்னோட பாலியல் திரிபு நிலையை உணர்ந்த பொழுது இந்த சமத்துவம்ங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கான அழுத்தத்தை முக்கியத்துவம் கொடுத்து எதிர்பார்த்து கொண்டு இருந்திருந்தாலோ அல்லது நிச்சயமாக ஆணுக்கும் பெண்ணுக்குமே இங்கே சண்டை நடந்துட்டு இருக்கு இதுக்குள்ளார எங்க நான் போய் சந்தில சிந்து வாடுறதுன்னு நினைச்சிருந்தால் நான் இந்த சமூகத்தை நான் மாசுபடுத்தி இருப்பேன் இன்று நிறைய நிறைய உளக்குறைபாடுகளுடன் தன் பாலை புரிந்து கொள்ளாத நம் மனித இனம் இந்த பூமி பந்தில் இந்த சமூகத்தை மாசுபடுத்தி கொண்டு இருக்கின்றார்கள் அல்லது மாசுபடுத்தி விட்டார்கள் அதன் விளைவுகளும் எச்சங்களும் தான் எச்சம் சொச்சமாக இருக்கும் நாம் இப்ப நான் நர்த்தகி நட்ராஜ் திருநங்கை நர்த்தகி நட்ராஜ் இப்போ நான் ஆரம்பத்துல இருந்து நான் ஒரு தெளிவுல இருந்தேன் நான் எதனையும் யாசித்து பெறக்கூடாது அதே போல எனது திருநங்கை தன்மையை நான் எங்குமே துருப்பு சீட்டாக பயன்படுத்த மாட்டேன் என்பதில் மிக மிக உறுதியாக இருந்தேன் அதற்கு மிக பின்பலமாக இருந்தது எனது அன்பு தோழி திருநங்கை சக்தி பாஸ்கர் அவள் நிச்சயமா என்னால இந்த வெற்றியை அடைஞ்சிருக்க முடியாது இப்போ நான் வந்து ஒருவேளை என்ன நானே ஏமாத்திட்டு எங்க அம்மா அப்பாவுக்கு நல்லா தெரியும் நான் யாருன்னு மூன்று பேர் தான் துரோகிகள் என்னோட அம்மா அப்பா என்னோட ஆசிரியர் சமூகத்தை சொல்ல மாட்டேன் உறவுகளை சொல்ல மாட்டேன் நட்புகளை சொல்ல மாட்டேன் என் அம்மா அப்பாவுக்கு நல்லா தெரியும் இங்க இருக்கிற எல்லா அம்மா அப்பாக்களுக்குமே தெரியும் தன் குழந்தையோட திறன் என்ன தன் குழந்தையோட அளவீடு என்ன எல்லாமே தெரிந்தவர்கள் ஒரு பொய் பிம்பத்தை பொய் அவள் குத்த முற்படும் பொழுதுதான் அங்கு கோணல் ஆரம்பிக்கின்றது 
அடுத்த ஆசிரியர் ஆசிரியருக்கு மிக நன்றாக நன்றாக தெரியும் ஒரு மாணவனின் தரமும் திறமும் ஒரு ஆசிரியரை விட எவராலுமே அதனை அறுதியிட்டு கணித்து கூற முடியாது அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த ஆசிரியர் அங்கு அழகாக வாய்க்கால் வெட்டி விட்டிருக்கலாம் இது கட்டுப்பாடற்று ஓடி வரும் ஒரு ஆறு இப்பொழுது நமக்கு புரிந்து விட்டது இது ஒரு சரியான கால்வாயாக இத்தனை அகலத்தில் இது ஓட முடியும் இத்தனை ஆழத்தில் இது பாய முடியும் என்று நினைத்திருந்தால் அந்த ஆசிரிய பெருமான் அன்று வழி நடத்தி இருந்தால் எனக்கு மேன்மையான கல்விகள் கிடைத்திருக்கும் அல்லது எனது பா எனது பதின் பருவத்தில் நான் அடைந்த இன்னல்களை அடையாமல் நானும் ஒரு சுதந்திர காற்றதை நீங்கள் கூறிக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இந்த சமத்துவத்தை அனுபவித்து கடந்திருக்க முடியும் அங்கும் எனக்கு இழப்பு ஏற்பட்ட பொழுது இந்த சமத்துவம் என்ற வார்த்தையை நான் ஒவ்வொரு காலகட்டங்களிலும் சீர்தோக்கி பார்த்துத்தான் நான் கடக்க வேண்டியிருந்தது இப்பொழுது நான் முன்னே பேசியதனை நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்த்து கொள்ளலாம் ஒவ்வொரு பரிமாணத்திலும் ஒவ்வொரு காலகட்டங்களிலும் அது வெவ்வேறு உருவ மாற்றங்களாகத்தான் என் கண்முன்னே நின்று கொண்டிருந்தது ஒருவேளை நான் இந்த கட்டுப்பாடுகளுக்கெல்லாம் அடங்கி போய் அந்த சமத்துவத்தை சமாதானம் என்று புரிந்து கொண்டு நான் நடிக்க ஆரம்பித்திருந்தால் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க ஆம்பளை மாதிரி நிமிந்து நட எதுக்கு வளையற ஏன் இப்படி இருக்கோ குரல் இப்ப நானே யோசிப்பேன் நான் இந்த குரலை வாங்கிட்டா வந்து என்னோட உடல் அவயம் இது என்னோட கையோ தோளையோ வந்து நான் இரவல் வாங்க முடியுமா என்னோட மூக்கோ கண்ணோ வந்து நான் செஞ்சு ஒட்டி வச்சுக்க முடியுமா பெண் தன்மை அப்படிங்கிறது உள்ளோ உள்ளூர இருக்கக்கூடிய நம் உணர்வில் இருக்கக்கூடிய கண்டறிய முடியாத ஒரு உணர்வின் வெளிச்சம் அந்த உயிர்னு கூட சொல்லலாம் இந்த உயிர் இல்லைன்னா நர்த்தகியும் இல்லை இங்கே திருநங்கையும் இல்லை பெண்மையும் இல்லை நீங்க இங்க இருக்கக்கூடிய உங்களோட ஒரு உணர்வுகளையுமே யோசிச்சு பாருங்க அதுக்குள்ளதான் நம்ம கட்டடம் கட்ட பாக்குறோம் நான் அது வாகனம் நான் இது வாகனம் நான் இது நான் அது எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் அப்படிங்கிற கட்டமைப்புகள் நான் ஒரு ஒரு வாரம் முன்னாடி எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய நிகழ்வுல செயல்முறை விளக்கம் நடனத்துல அதுக்கு தலைப்பு வந்து இதுவும் அது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் நான் உடனே கேட்டாங்க எதுங்க அதுதாங்க நீங்க அங்க வந்து பாருங்க ஏன்னா அந்த தலைக்கு வசதியானது எதையும் செஞ்சுட்டு அதுதான் இதுன்னு சொல்லிக்க முடியும் ஆனா உண்மையிலே நான் ரொம்ப படிச்சுட்டு போனேன் நிறைய படிச்சுட்டு ரொம்ப ஆழ்ந்து சிந்திச்சுட்டு உங்களை போல அடுத்த தலைமுறை தான் இப்ப எனக்கு இலக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியும் கூட இன்றைய காலை பொழுது எனக்கு ரொம்ப புத்துணர்வா இருக்கு நேத்துக்கு வந்து மாங்கு மாங்குன்னு மியூசிக் அகாடமியில வந்து ஆடி முடிச்சு சக்கைய பிழிஞ்சு சாறு எடுத்துட்டாங்க என் சக்தி வந்து நேற்று வரைக்கும் என்னை ஒரு பெரிய உலகத்தின் மிக கொடூரமான சந்துவாக என்னை பார்த்து பக்கத்திலே போக முடியாது என்ன அவதானே உருவாக்கி நிறுத்துறா என்ன பண்ண போறிய நான் மேக்கப் ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ளார என்னை பிடிக்கி எடுத்து நம்ம எப்படித்தான் எப்பதான் நீ ஆடு எல்லாம் நாட்டியத்தையும் விட்டுடலாம் இதெல்லாம் இந்த உலகத்தை விட்டே போயிடலாம் நீ ஆடுறதுக்கு லாயக்கல எப்ப பத்மஸ்ரீ வந்து கலைமாமணி வந்து எல்லாமே நடந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கும் கூட அவளை பொறுத்தளவுல என்னைக்கு நான் சலங்க கட்டுறனோ அந்த இடத்துலதான் அவ என்னைய வச்சிருக்கா நாங்க ரெண்டு பேரும் சமத்துவம் பார்க்க ஆரம்பிச்சா கதை என்ன அங்க யோசிச்சு பாருங்க அந்த சமாதானங்கள் தான் இங்க சமத்துவமா இருக்குது ஏன்னா ஒரு முறை நம் முதல்வர் வந்து அந்த ஒரு டிபேட் பார்த்துட்டு மறுநாள் தலைமை செயலகத்துல எனக்கு கூட்டம் இருந்தது நான் மாநில திட்டக்குழு உறுப்பினரா இருக்கிற பொழுது அந்த முதல் நாள் டிபேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கலந்துரையாடல அவர் பார்த்தாரான்லாம் எனக்கு தெரியாது ஏன்னா ஒரு முதல்வர் பாக்குறதுக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்க போகுது அதுல நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த நிகழ்வு கூட அது ஒரு பேர் இருக்கு எனக்கு இருக்கு என் தம்பிக்குமே இருக்கு அவன் சார்பா கூட நான் சொல்ல முடியும் அந்த கூட்டத்துல நான் சொல்லியிருந்தேன் நான் வந்து ஒரு கட்சியோட அடிப்படை அடிப்படை உறுப்பினர் கூட கிடையாது நான் இந்த கட்சியும் கிடையாது எனக்கு கட்சி பற்றியும் தெரியாது எனக்கு எல்லா கட்சிகள்லயும் நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள் இன்னொன்னு நான் பெரிய வாக்கு வங்கி கண்டிப்பா கிடையாது எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே வாக்கு சக்தியோட வாக்கு சத்தியமா நான் போட சொன்னா போட மாட்டான் அப்ப எந்த இடத்துல என்னை முதல்வர் தேர்வு செஞ்சாரு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னேன் மறுநாள் எங்களோட வழக்கமான மாநில திட்டக்குழுவோட குழு கூட்டம் வந்து தலைமைச் செயலகத்துல முடிஞ்சிட்டு எல்லாரும் அறையை விட்டு புறப்பட்ட பொழுது முதல்வர் நான் வந்து ஆஹ் நர்த்தகிமா நல்லா பேசுனீங்க நேத்து அப்படின்னு சொன்னாரு எனக்கு அப்படியே என்னோட குடல் வாய்க்கு வந்துருச்சு ஐயோ நம்ம இப்படி எல்லாம் பேசணுமே இவர் எப்படி அதை கேட்டிருப்பாரேன்னு பயந்து போய் அண்ணா அப்படின்னு சொன்னேன் அவங்க சொன்னா நல்லா பேசுனீங்க இந்த மாதிரியான மனதுல இருந்து ஒரு தடையில்லாத 
பேசக்கூடிய ஆட்கள் தாமா நமக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வார்த்தைகளை சொன்னாங்க என்னன்னா அந்த சமத்துவம் சமாதானத்துவம்ங்கிறது வந்து நம்ம யாரா இருந்தாலும் எங்க இருந்தாலும் நம்ம ஜொலிக்க முடியும் நிஜமா எங்க கிட்ட குழப்பம் இல்லை ஒரு காலகட்டத்துல இந்த சமத்துவம் வந்து நான் என்னை நிலைநிறுத்துவதற்காக ஆடினேன் என்னை அடையாளப்படுத்தி கொள்ள நான் ஒரு கலைஞர் என்ற அடையாளமோ அல்லது நானும் உங்களை போல ஒரு உயிருள்ள ஒரு ஒரு உடலம் தாங்க அப்படின்னு சொல்றது இப்படி எப்படி வகைகள்ல வச்சுக்கிட்டாலும் கூட அதுக்காக ஆடினேன் அதன் பிறகு பெயர் புகழுக்காக ஆடினேன் அதன் பிறகு பணத்துக்காக ஆடினேன் இது எல்லாம் ஓரளவு நான் இப்போ அந்த மூன்று உகாரங்களுக்கு எந்த வித குறையும் இல்லாம இப்ப நான் ஒரு 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 இடத்தில் நான் இருக்கின்றேன் என்று நான் சமாதானம் செய்து கொள்ள முடிய இடத்தில் இருக்கின்றேன் உண்மையில் இப்பொழுதுதான் நான் எனக்காக ஆடுகின்றேன் இப்ப நான் ஆடுற பொழுது என் தம்பியோட நாவல்களை நீங்க கேட்டு வாங்கி படிக்கணும் இப்ப தலைமுறை எவ்வளவு பேர் படிச்சிருக்கு நிச்சயமா படிச்சுட்டு தான் வந்திருப்பீங்க என்ன அவனுக்கும் திரளான ரசிகர்கள் நீங்கள்லாம் தான் அந்த எழுத்துக்கள்ல வந்து சமாதானம் இல்லாம இருக்கும் ஒரு கலையை பார்த்தா சொல்லிட முடியும் ஒரு புத்தகத்தை படிச்சா சொல்லிட முடியும் ஒரு கவிதையை படிச்சா சொல்லிட முடியும் அது என்ன தலைப்பா இருக்கட்டும் அதற்குள்ள வந்து அந்த படைப்பாளியோட ஒரு உண்மை தன்மையும் ஒரு தெளிவும் வந்து அந்த எழுத்திலேயோ கலையிலேயோ சிற்பத்திலேயோ ஓவியத்திலேயோ நாட்டியத்திலேயோ வெளிப்படும் அது மாத்திரம் தான் மக்கள் மனசுல நிற்கும் அவங்கதான் ஒரே அளவுல உயர்ந்துகிட்டே போவாங்க திடம்னு இப்ப வர்றதுக்கு பேர் உயர்வுக்கு பேர் வீக்கம் அது வரக்கூடாது உடம்புக்கும் வரக்கூடாது வாழ்க்கையிலேயே வரக்கூடாது அது உடனே கூட உடஞ்சு போயிரும் வீக்கம் மாதிரி அந்த இடத்துல நம்மளே அறியாமையா அறியாத ஒரு சமத்துவம் தான் சமாதானம் தான் நம்ம படைப்புக்குள்ளையும் வெளிப்படுறது இங்க பாலின சமத்துவம் என்ற வார்த்தையில வந்து என்னால வந்து எல்லாரையும் ஒரு உயிராத பார்க்க முடியுது ஏன்னா ஒரு நம்ம இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல பாருங்க இந்த தலைப்பே கூட அடுத்த தலைமுறை வந்து இதெல்லாம் ஒரு தலைப்புன்னா நீங்க விவாதம் பண்ணீங்கன்னு கேக்கும் ஏன்னா இப்ப ஆண் பெண்ணுங்கிறதே அறிவியல் படி இல்லைன்னு படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதுவே இல்லைங்க என்ன ஆண் என்ன பெண் அப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்ச பொழுது இந்த தலைப்பு கூட ஒரு காலகட்டத்துல விவாதம் ஆக்கப்படல இப்படி எல்லாம் விவாதிச்சிருக்கிறாங்க பாலின சமத்துவம்னு எவ்வளவு மக்களா இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு பேசுற காலம் கூட நம்ம காலத்துக்குள்ளே வந்துருமோ என்னமோ நான் எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு இருக்கேன் உண்மையில் இந்த சமத்துவம் என்பது யாரிடமும் யாசிக்க வேண்டப்படாதது எதிர்பார்க்கப்பட வேண்டாதது நீ யாராக இருக்க விரும்புகின்றாயோ எதுவாக மாற விரும்புகின்றாயோ அது சமூகத்திற்கான சில கட்டுப்பாடுகள் சில வழக்கங்களுக்கு சில மனித குலத்திற்கான தர்மங்களுக்கு அப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நான் சமாதானம் செஞ்சுக்கணுமான்னு அடுத்த கேள்வியை கேட்காதீங்க ஒரு மனித குலத்திற்கான ஒரு தர்மம் என்னது சக உயிரை மதித்தல் சக உயிருக்கும் உணர்வு இருக்கு உணர்வு இருக்கும் இருக்கின்றது என்று நினைப்பு மாத்திரம் தான் இங்கு சமத்துவம் என்பது எனது பொருள் இன்னும் கூட எனது வாழ்க்கையை பற்றி உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியுமோ எனக்கு தெரியாது ஓரளவிற்கு நான் அதனை சுட்டி காட்டி உங்களை கூட்டி வந்து விட்டேன் என்று நினைக்கின்றேன் இனிமேல் நிறைய நீங்கள் எனது வலைத்தளங்களில் சென்று இன்ஸ்டாகிராம் கிராங்களே இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் அதுக்குள்ளதான் இப்ப நான் களமாடிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு ஒரே ஜன்னல் அதுதான் நான் இல்ல எனது மாணவர்கள் தான் எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்காங்க அதுக்குள்ள போனீங்கன்னா இன்னும் கூட நீங்க அறியலாம் இந்த இந்த ஒரு நிகழ்வை கூட நான் இப்படி விரும்புறேன் நாம் பேசி அந்த சமத்துவம்ங்கிற விடயத்த உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறத விட நான் உங்களுக்குள்ளார அந்த சமத்துவம் பற்றியோ அல்லது வாழ்வியலின் ஒரு சமநிலையை பற்றியோ என்ன கேள்விகள் உங்களுக்குள்ள இருக்குங்கிறத நான் தெரிஞ்சுட்டு எனது எண்ணத்தை பகிரலான்னு விரும்புறேன் நேரம் இருந்தா நீங்க யாராவது என்னோட பேசலாம் நீங்க பேசுனீங்கன்னா நான் உங்களோட பதில் சொல்லலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் இது நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்ன தம்பி சரியா இருக்குமா நிறைய கேள்விகள் கேட்கலாம் ஏன்னா அவங்க ரொம்ப தன்னடக்கமா அவங்க கடந்து வந்த பாதையை வந்து எதுவுமே வந்து அவங்க கஷ்டங்கள்லாம் சொல்லல எனக்கு தெரியும் ஆனா வந்து அவங்க சொல்லாதான் நானும் தவிர்க்கிறேன் ஆனா என்னன்னா நீங்க ஒரு யங்ஸ்டரா இருக்கிறதுனால ஆஹ் நிறைய சேலஞ்சஸ் வந்து நீங்க உங்களோட பர்சனல் லைஃப்ல எல்லாத்தையும் நீங்க பேஸ் பண்ணுவீங்க சோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு திறந்த புத்தகமா பதில் சொல்றதுக்கு தயாரா இருக்கிறாங்க நீங்க என்ன கேள்வி வேணாலும் கேட்கலாம் கேள்வி 
கேட்கறத கூட தயக்கம் வேணாங்க நல்லா கேட்கலாம் என் பேர் சிவசக்தி நீங்க மதுரக்காரின்னு சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு உணர்ச்சி இருந்தது ஏன்னா நான் மதுரக்காரி அதனால நீங்கள் வாழும் சாதனையாளர்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா நான் படித்தேன் நான் டிஎன்பிசிக்கு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நாங்கள்லாம் வெறும் நத்தைக்கு நட்ராஜன் பார்த்துட்டு வந்து நாங்கள் வந்து உட்காந்துருக்குறோம் தலைப்பு நாங்கள் பார்க்கல வாழும் கலைக்கிறோம் ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் எல்லோரும் பார்க்குறோம் நன்றி இப்போ உங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி கேள்வி பதிலில் நான் இடம் பெற்றிருந்தேன்னா பரவாயில்லையா தகுதி இருக்கா ஷோரா கண்டிப்பா என்ன எதுக்கு சொல்ல வர அப்படின்னு சொன்னா அதெல்லாம் கூட என்னது சமத்துவத்தோட ஒரு வெற்றி தான் நான் அடுத்த தலைமுறைக்கு பாடமா கூட என்னது போராட்டம் அமைஞ்சது நன்றி நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டது மனம் நொந்துக்கிற அளவு இருக்கிற மாதிரி ஏதாவது எல்லா பெண்களும் அனுபவிச்சிருப்பாங்க அதையும் தாண்டி நீங்க ஒரு கஷ்டம் அனுபவிச்சிருப்பீங்க என்னைய வளர்த்தது எங்க அம்மா எதனால உன் கனவத்தை சொல்லு அப்படிதான் பொத்தி பொத்தி வளர்த்தாங்க கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தாங்க இன்னைக்கு அந்த எதிர்பார்ப்புல இருந்து இப்பதான் கொஞ்சம் வந்திருக்கேன் எனக்கு ஒரு கல்யாணம் ஆகி பன்னெண்டு வருஷம் ஆச்சு அந்த எதிர்பார்ப்புல இருந்து வேண்டாம் நம்ம ஒரு ஆளு நம்ம சாதிக்கணும் அப்படின்ட்டு இப்பதான் கொஞ்சம் விலகி வந்திருக்கேன் நீங்க எப்படி தாங்கிட்டு வந்தீங்க ஒரு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் சொல்லுங்களேன் நான் இந்த கஷ்டத்தை வந்து இப்படி வந்தேன் அப்படின்ட்டு ஒரு நிகழ்ச்சி அதாவது ஒரு நிகழ்ச்சியாக கூட எனக்கு சொல்ல முடியாது இப்போ உங்களை பற்றி முதல்ல சொல்கிறேன் நீங்கள் சொன்னதை வச்சு என்னால் உங்கள் வாழ்க்கையை புரிஞ்சு கொள்ள முடிஞ்சுது இன்னைக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு அளவுக்கு நீங்கள் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எப்போவோ உங்களுக்கான சமத்துவத்தை நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அது நீங்கள் முடிவு பண்ணது சமத்துவம் தான் உங்களுக்கே தெரியாமல் நீங்கள் கடந்து வந்துருந்துருக்குறீங்க அம்மா சொன்னதையும் கேட்டிருக்கீங்க ஆனால் உங்கள் குறிக்கோள் அங்கேயே இருந்திருக்கு கணவன்கிட்ட போய் கேட்டுக்கோன்னு சொன்னதையும் காதில் வாங்கியிருக்கீங்க அப்பயும் உங்கள் குறிக்கோள் அணைஞ்சு போகாமல் இருந்திருக்கு கணவனும் வந்தாச்சு குறிக்கோளை நோக்கி வந்தாச்சு இன்னைக்கு நூலகத்தில் வந்து நீங்கள் உரை கேட்கறதுக்கு உட்காந்துட்டீங்க அங்கேயே நீங்கள் அங்கேருந்தே உங்கள் சமத்துவத்தை தூக்கி பிடிச்சிட்டு தான் வந்திருக்கீங்க என்னை பொறுத்த அளவில் எனக்கு இந்த ரெண்டு விதமான ரெண்டு விதமான இடர்கள் இருந்தது ஏன்னா இப்போ நானா ஒரு உணர்ந்து ஒரு வழியை உணர்வது அப்படிங்கிறது வந்து இயல்பாக எல்லா மனித குலத்துக்கும் ஏற்படக்கூடியது அந்த வழி என்பது இயற்கையாக வரும் எங்களுக்கு செயற்கையாக ஓட்டப்படும் வழி அல்லது ஊட்டப்படும் அந்த வழியானது நீங்க நீங்க தான் எங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க நீங்கன்னு சொல்றது இந்த சமூகம் ஏன்னா நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா நான் திருநங்கையா இருக்கிறது எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை நான் வந்து அதுல ஆனந்தமா இருக்கேன் ஒரு பெரிய உலகமாக போதைக்காரன் வந்து எங்கிட்ட எதிர்க்க நின்று என்னை விட உன்னால ஒரு போதை அனுபவிக்க முடியுமா என்ன போடா உன்னை விட போதையில நான் இருக்கேன்டா நான் ஆடுறேன்டா சொல்றேன் நான் ஆடுற பொழுது நான் பறக்குறேன் எனக்கு இந்த உலகம்லாம் அது மேட நான் சொன்னேன் இல்லையா ஆனால் அதை விட்டு இறங்கின உடனே இந்த சமூகத்தோட பார்வைக்காகவே நான் வேற என்னோட முகமுடி இயற்கையாகவே இயல்பாகவே மாறி விடுகிறது அப்ப பார்த்தா நீங்க எதிர்க்க வரக்கூடிய அந்த மனித உயிர்கள் அது ஆணோ பெண்ணோ என்ன பார்வையில பார்க்கிறாங்கிறத பொறுத்துதான் என்னோட எதிர்வினை இருக்குது யோசிச்சு பாருங்க காலையில கதவை திறந்த உடனே சுதந்திர காற்றை சுவாசிப்பதை விடுத்து இன்னைக்கு என்னென்னலாம் நம்ம கேலி காலாக்கப்படுவோம் என்னென்ன கேள்விகளுக்கு கேள்வி கணைகள்ல நம்ம நிறுத்தி வைக்கப்படுவோம் இப்படின்னு ஒரு பொழுது வந்து விடியக்கூடியது வந்து திருநங்கைகளுக்கு ஏன்னா அவங்க அவங்களா இருக்கிறது வந்து நீங்க நாலு காலு அஞ்சு தலை மூணு கண்டு மாதிரி பாக்குறீங்க யோசிச்சு பாருங்க இன்றைக்கும் வந்து அது ஒரு மனித உயிர் தானங்கிறது ஆணுக்கு பெண்ணுமே ஒரு மனித உயிர் நம்ம ஒத்துக்கொள்ளாததுனாலதான் வந்து நமக்கு இந்த சமத்துவம் பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்தது அப்படியே இருக்கிறப்போ இன்னொரு ஒரு மாற்று பாலினத்தர் அதே உடல் தான் அதே உயிர் தான் அதுக்குள்ள களமாடி கொண்டு இருக்கக்கூடிய உணர்வு தான் அவங்க யாருங்கிறத அவங்களுக்கு சொல்லி இருக்கு இப்ப எனக்குள்ள பெண்மை தான் பேரிட்ட எழுது இலக்கியத்தில் எழுதி வச்சோம் அது யாருக்கும் தைக்கல இலக்கியத்தை ரசிக்கவும் படிக்கவும் ஆயத்தமாக இருந்தவர்கள் இறைவனாக வழிபட வந்து ஆயத்தமாக இருந்தவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள இருந்தவர்கள் அப்பனாக இளை இறைவனை குதிக்க துணிந்தவர்கள் கண் எதிரே ரத்தமும் சதையும் நரம்புமாக ஒரு அம்மையப்பண்கள் உலா வரும் பொழுது ஏற்றுக்கொள்ள இந்த மனித குலத்திற்கு உடன்பாடு இல்லை உண்மைதானே யோசிச்சு பாருங்க 
இறைவனா கும்பிடுறதுக்கு ரெடி ஏன்னா பேசாது கடவுள் வந்து கேட்க போறது இல்லை நீங்க கேள்வி பண்ணாலும் அதுக்கு தெரிய போறது இல்லை அதுவும் உங்களை எதுவும் கேள்வி கேட்க போறது இல்லை இப்ப எங்களுக்கு வந்து அந்த உள்ள களமாடுற அந்த வேதனை இருக்கு இல்லையா இயல்பா நான் வாழணுங்கிறதும் இயல்பா நான் வாழ முடியாதுங்கிறதும் ரெண்டுமே வந்து நன்றிங்க ரெண்டுக்குமான சிக்கல்கள் தான் தனிப்பட்ட சிக்கல்கள் அதனோட விளைவுகள் தான் ஒவ்வொரு பொழுதுகள்லையுமே அது என்ன சொல்றது உங்களுக்கு உரைக்கும்னா எங்களுக்கும் உரைக்கும்ங்க உங்களுக்கெல்லாம் இனிக்கும்னா எங்களுக்கும் இனிக்க தான் செய்யும் நெருப்புல உங்களை தூக்கி போட்டா நீங்க எரிஞ்சு போயிருவீங்க நாங்க மட்டும் பட்டு போல இருக்க மாட்டோம் அப்போ உங்களுக்கான என்னென்ன உணர்வுகளை நீங்க அலைக்கழித்து கடந்தீங்களோ அதெல்லாம் நாங்களும் கடந்திருக்கோம் எனக்கு இப்போ ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கூட இந்த தமிழக அரசினால நான் ரொம்ப நன்றியோட நினைக்க வேண்டியது மாநில திட்டக்குழு உறுப்பினரா நான் நியமிக்கப்பட்ட பிறகு எனக்கு இருவேறு சவால்கள் இருந்தது ஒன்று வந்து கலைத்துறைக்கான திட்ட வரைவு செய்ய வேண்டியது மற்றொன்று திருநங்க திருநங்கைகளுக்கான திட்ட வரைவுகள் செய்ய வேண்டியிருந்தது நான் நினைச்சேன் கலை நான் ஒரு கலைஞர்ங்கிறதுனால என்னால் இயல்பாக வந்து கலைக்கான திட்ட வரைவை செய்துவிட முடியும் ஒரு கலைஞர்களுக்கான ஒரு கலைக்கான என்னென்ன இன்னல்கள் இருக்க முடியும் அல்லது கடப்பாடுகள் இருக்க முடியும் அதை எப்படி கடந்து விட முடியுங்கிறதுல எனக்கு உறுதிப்பாடு இருந்தது என்னோட மக்களோட நான் எப்படி நான் பயணிக்க போறேன் அவங்களோட அவங்களோட உலகடக்கைகளை எப்படி அறிந்து ஒரு திட்ட வரைவு செய்ய போறேங்கிறதுல எனக்கு பெரும் போராட்டம் இருந்தது ஏன்னா வந்து என்னோட பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் வந்து திருநங்கையாக இருந்தாலும் திருநங்கையுடன் இயல்பு வாழ்க்கை முறைகளில் வாழ்ந்து வராதவள் அதனால அந்த ஆங்கிலத்துல சொல்லக்கூடிய மாதிரி நான் அவங்களோட அசோசியேட் ஆகியே வாழலை ஏன்னா கொக்குக்கு மதி ஒன்றேன்ற மாதிரி எனக்கு பூராமே இந்த நடனத்துறையில மேல நின்ன நட்சத்திரங்களை மட்டுமே நான் பார்த்து கடந்துகிட்டே இருந்தேன் அந்த உயரத்துக்கு போகணும் அவங்க என்ன பண்ணினாங்க அவங்க எதை செஞ்சாங்க எப்படி உழைச்சாங்கிறப்ப என்னோட பாதை இப்படி இருந்தது அதனால நான் திருநங்கைங்கிறது வந்து எனக்கு கடினமாக இருக்கல அதனால அவங்க என்னைய திருநங்கைன்னு ஒத்துக்கொள்ளல ஆண்களோ நீங்க என்னைய ஆம்பளைன்னு ஒத்துக்கொள்ளல பெண்களோ நீங்க என்னைய பெண் வரிசையிலையும் ஒத்துக்கொள்ளல அப்ப நான் யாரு கற்பனை செய்து பாருங்க இது கூட நம்ம களமாடுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து மிக கடினமான ஒரு சூழல் இடர்கள் அப்படிங்கிறது வந்து எங்க இருந்தோ ஒரு வர வர வழி இல்லை ஆனா நான் திருநங்கைங்கிறது எனக்கு பிரச்சனை இல்லைடா உங்களுக்கு தான் பிரச்சனை நீங்க தான் நான் எப்படி நடக்கணும் எப்படி சிரிக்கணும் எப்படி பார்க்கணும் எப்படி நடக்கணும் எங்களுக்கான சட்டங்கள் திட்டங்கள் உடல் மொழி அத்தனையுமே வகுத்து கொடுக்குறீங்க எனக்கு உங்களை எல்லாம் பார்க்கறப்பதான் ஏலியன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இவங்க எல்லாம் எங்க இருந்து வந்தாங்க இயற்கையோடய கேட்கறது இல்லைங்க அந்த நான் சொன்னேன் திருநங்கையர்கள் வந்த பொழுது அந்த பாலிசி பண்றதுக்கு அவங்க கிட்ட நான் இதைத்தான் நான் சொன்னேன் நீங்க இங்க கேட்க வரல எங்களுக்கானத கொடுங்க இந்த ஆப்பிள நறுக்குனீங்கல்ல எத்தனை பங்கா போட்டீங்க எங்க பங்க எங்க அப்படின்னு கேளுங்க சமத்துவம் கூட அப்படிதான் அதுவும் கூட கேட்கவே வேணாம் நீங்க நல்ல நீங்க நீங்களாவே வாழுங்க அப்ப பாத்தீங்கன்னா மற்றவர்கள் உங்ககிட்ட சமத்துவம் கேட்கக்கூடிய ஒரு அரச நிலைக்கு நீங்க வந்துருவீங்க குறிப்பா வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்முடைய தலைமுறையிலே பார்க்குறோம் ஒரு இருபது ஆண்டுகள் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னே இருந்ததுக்கும் இன்னைக்கும் இருக்கிற தலைமுறை எனக்கு அடுத்து வர என்னுடைய மகன்கள் அவங்களுடைய பார்வையெல்லாம் பார்க்கும்போது பெருமளவு மா மாற்றத்தை காண்கிறோம் நீங்கள் வந்து இன்னைக்கு வந்து இந்தியா முழுக்க பல இடங்களுக்கு போகிறவர் உலக நாடுகளுக்கும் உங்களுக்கு நிறைய தொடர்புகள் நீங்களும் போயிட்டு வரீங்க மற்ற இடங்கள் குறிப்பாக இந்தியாவின் பிற பகுதிகளை பார்க்கும்போது தமிழ்நாட்டில் இந்த பாலின சமூக நீதி எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது தொடர்பு 
எனது நண்பர் மிக அருமையான கேள்வியை கேட்டிருக்காரு நான் இது எல்லா எனது நடன கூட்டங்கள்ல எல்லாம் இது பகிர்றது உண்டு ஏறக்குறைய இந்தியாவோட வரைபடத்துல எல்லா மூளைகளுக்கும் நான் சென்று ஆடி இருக்கேன்னு நான் நினைக்கிறேன் அது போல ஒரு குறைந்த அளவுல ஒரு இருபத்தி நான்கு நாடுகளுக்கு மேல எனது நிகழ்ச்சிகள் நடந்து கொண்டு இருக்குது அப்ப எல்லாம் நான் வந்து முன்ன வெளிநாடுகள் போக முன்னாடி நான் படித்த அந்த ஒரு ஒரு பிம்பத்தில் அவங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப சுதந்திரமாக இருக்காங்க மேலை நாடுகள் குறிப்பாக நான் நிறைய பயணப்பட்டுட்டு இருக்கிறது அமெரிக்கா கனடா லண்டன் யூரோப் இப்படி தான் இந்த நாடுகள் எல்லாம் இல்லை அதனால் நம் என்ன நம்ம பார்வையை அங்கே தானே யோசிக்கிறேன் கீழே நாடுகள் பற்றி நம்ம சிந்திக்கிறது இல்லை சிங்கப்பூர் மலேசியா பற்றி நம்ம சிந்திக்க மாட்டோம் நம்ம அமெரிக்கா கனடா பற்றி தான் சிந்திப்போம்ல எனக்கு போகிறதுக்கே வாய்ப்பு அங்கே தான் பதினெட்டு வருஷமாக இருக்குது இந்த பத்தொம்பதாவது வருஷம் போக போகிறேன் அங்க வந்து திருநங்கைகள் அல்லது உரிமைகள் அதெல்லாம் பத்தி எங்க ஒரு நாட்டுல எல்லாம் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா பேசுவாங்க நம்ம மக்களே தான் அப்போ நான் கச்சேரி முடிச்சுட்டு போய் அவங்கள சந்திக்கிற பொழுது பார்த்தா அவங்க என்னோட முடிய தொட்டு பாக்குறாங்க நிஜமா நீ வந்து இவ்வளவு முடியோட இப்படி புடவையெல்லாம் உடுத்தி உன் முகத்திலே அந்த சுதந்திரம் தெரியுது இப்படியா இருக்கிற இந்தியால அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் இந்தியாவை பத்தி எனக்கு தெரியாது தமிழ்நாட்டை பத்தி தெரியும் தமிழ்நாட்டை நாங்க சுதந்திரமா தான் இருக்கோம் இவ்வளவுக்கு இன்னொரு என்னோட நண்பர் கேட்ட கேள்விக்கு இன்னொரு விடையும் சொல்றேன் உங்களுக்கு இந்த திருநங்கையர் நீங்க பாக்குறீங்க இல்லையா நீங்க இதே திருநங்கையரை நீங்க மற்ற மாநிலங்களுமே போய் பாருங்களேன் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு 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 வித சாயம் பூசப்பட்டு ஒரு எங்கேயோ ஒரு பக்கம் அவங்க தங்களை ஒழித்து கொண்டோ அல்லது ஒரு அதற்குள்ள ஒழிந்து கொண்டோ களமாடி கொண்டிருப்பாங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து எந்த எந்த பாச்சாவும் பழிக்கல இங்க வந்து ரொம்ப பகத்தறிவாகவும் ஒரு சுயமரியாதையோட சிந்திக்கக்கூடிய கூட்டங்கள் ஏன்னா ஒரு ஒரு வாரம் முன்னாடியான எனது நடன நிகழ்வுலேயே அதுதான் சொன்ன இறைவனை பற்றி ஒரு ஒரு ஆங்கில பத்திரிகையாளர்கிட்ட நேர்காணல் கேட்டப்ப கேட்டாங்க உங்களுக்கு இத்தனை சாமி இருக்கே நீங்க என்ன என்ன மாதிரி அதை நீங்க கொண்டாடுறீங்கன்னு கேட்டாங்க அது அதோட பக்திகளை எப்படி நீங்க பிரிச்சு கொடுப்பீங்கன்னு சொன்னாங்க எங்க கிட்ட பக்தியும் கிடையாது ஒரு மண்ணாங்கட்டியும் கிடையாது நீ முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்கோ ஏன்னா எங்க சாமி எல்லாம் வந்து ஒன்னு அப்பாவா நினைப்போம் அம்மாவா இருக்கும் இல்ல அக்காவா இருக்கும் இல்ல தங்கையா இருக்கும் இல்ல தம்பியா இருக்கும் இல்ல தோழனா இருக்கும் தோழியா இருக்கும் அவங்கள எப்படி நாங்க வந்து நடைமுறைப்படுத்துவோமோ போடா வாடா போடி வாடின்னு எங்க கோவத்தை அவர்கிட்ட காட்டுவோம் அது கோவத்தை எங்கிட்ட காட்டுவோம் இவ்வளவுதான் எங்க பக்தி நீ ரொம்ப பக்தியில நாங்க உருண்டு கொடுப்போம்லாம் நம்பாதீங்க தமிழ்நாட்டுல அப்படின்னா ஏமாந்து போயிருவீங்க ஏன்னா இங்க இருக்கவங்க எல்லாருமே என்னதான் சொன்னாலும் அவங்களுக்கு உள்ளத்துல இருக்கிறது என்னன்னு சிந்திப்பாங்க அந்த வகைகளில் தமிழ்நாட்டுல நிச்சயமான ஒரு நல்ல சிந்தனைகளுடன் நல்ல நுண்ணறிவுடன் பகுத்து உணர்தலோட இருக்கக்கூடிய ஒரு அழகான செழுமையான சமூகம் இருக்கு அதோட வெளிப்பாடு தான் நினைக்கிற இத்தனை மாணவ கூட்டங்களை நான் இங்க பாக்குறது நிறைய அந்த பேரியரை கிராஸ் பண்ண எல்லா திருநங்கைகளுக்கும் திருநம்பிகளுக்கும் உள்ள ஒரு பெரிய கஷ்டம் அதை நீங்கள் எப்படி ஓக்கப் பண்ணுறீங்க அதுக்காக என்னென்ன பராமரிட்டர்ஸ்லாம் வச்சுருக்கீங்க என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறீங்க அதுதான் வந்து உங்களை மாதிரி நிறைய பேரை உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் நான் ஆரம்பத்தில் நான் சொன்னேன் தன்னை உணர்தல் தன்னை காதலித்தல் தான் அதோட கருத்தேங்க உங்களை நீங்களே காதலிக்க ஆரம்பிச்சிங்கனாலே அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடி மேலே தான் நிற்பீங்க நீங்கள் பூமியிலேருந்து எப்ப சுய காதல் வருதோ உயர் மதிப்பீடு சுய காதல் வந்துட்டால் என்னை காதல் அப்படின்னாலே வந்து உலகத்துல உள்ள அத்தனை பெருமையையும் கொடுத்துருவோம் காதலனையும் யோசிச்சு பாருங்களேன் அவன் அவன் இப்ப என் உங்க காதலன் வந்து என் பார்வையில பாக்குறதுக்கு செகிக்காத ஒருத்தனா இருப்பேன் ஐயோ இவனுக்கா இவன் அப்படி அடிச்சுக்கிறா அப்படின்னு எனக்கு இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தா அவன் இந்திரனாவும் சந்திரனாவும் தெரியவேன் ஏன் நான் அந்த அந்த கருங்காலி கட்டைய நீங்க இந்திரனாவும் சந்திரனாவும் வரைஞ்சிடுறீங்க அது அது வந்து கருங்காலி கட்டை வந்து இந்திரன் ஆயிரும் சந்திரன் ஆயிரும் அதே போல அந்த காதலிக்கே அந்த உரிமை கொடுத்து அழகு வர்ற பொழுது நீங்க உங்களையே காதலிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா பேரழகாயிருவீங்க நான் நிஜமாவே என்ன காதலிக்கிறேன் நான் செய்யறத நான் அழுதான அழகா தாங்க அழுவேன் இவங்க சொன்ன மாதிரி நான் துக்கப்பட்டானு ரொம்ப அழகா தான் துக்கப்படுவேன் என்ன சொல்றது காதல் காமம் ஈர்ப்பு இச்சை 
அது என்னெல்லாம் என்னோட என்னோட உணர்வுகளோட ரசாயனங்கள் என்னை என்னோட என்னோட இருபத்தி நாலு மணி நேர பொழுதுகளை வந்து வர்த்தங்களா என்னை புரட்டி போடுதோ நானும் எதிர்வினை ஆற்றி என்னை காதலித்து அது வந்து மீண்டு வரும் இதை உணர்ந்தாலே போறோம் எல்லாருமே கிடக்கும் எனக்கு என்னோட ஸ்கூலிங்லேருந்தே ஒரு ஃபஸ்ட்டு என் மனசில் இருந்துகிட்டே இருக்கு மேம் இப்போ நான் ஒர்க்கிங் உமன் என்னென்னா நான் ஒரு என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் அது என்னோட ஜெண்டராக இருந்தாலும் சரி ஆப்போசிட் ஜெண்டராக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஒரு பவுண்ட்ரி இருக்கும் அதே மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணி தான் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு பழகுவேன் ஆனால் ஆப்போசிட் ஜெண்டர்ன்றப்போ இது வரைக்கும் எனக்கு வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் இருக்குது அட் த சேம் டைம் வந்து நிறைய நெக்ஸ்ட் லெவல் தான் அப்ரோச் பண்ணுறாங்க எனக்கு வந்து என்னோடய பவுண்ட்ரியை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணுமா இல்லை நான் கரெக்டான பாத்தில் தான் இருக்கேனா அப்படின்னு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஏன் ரெண்டு ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பையும் ஒரே மாதிரி மெயின்டைன் பண்ண முடியல அப்படின்றதுனால நான் நான் என்ன மாத்திக்கணுமான்ற கொஸ்டின் எனக்கு எடுத்துக்கிட்டே இருக்கு வேண்டியதே இல்லை தேங்க்யூ இந்த இந்த இடர் இந்த இடர் வருது இல்லையா இப்படி ஒரு குழப்பம் வருது இல்லையா இந்த குழப்பத்தை தான் எல்லாருமே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கடந்துட்டு இருக்காங்க இந்த இடர் வர்ற பொழுது ரெண்டையுமே தூக்கி போட்டுட்டு அந்த ரெண்டு வகைகள் நீங்க சொல்றீங்களா ஒன்று வந்து உங்களுக்கு சரியா தோணக்கூடிய ஒரு இதுவா இருந்தா பரவாயில்லைன்னு நினைக்கக்கூடியது இன்னொன்னு வந்து இப்படி இருக்கேன்னு நினைக்கக்கூடியது ரெண்டுமே தவறு ரெண்டத்தாலுமே உங்களுக்கு வெற்றியே கிடைக்க முடியாது ரெண்டத்துக்கும் மத்தியில நீங்க என்ன நினைச்சு கிடக்குறீங்களோ அது நிச்சயமா அது மாத்திர தான் இது ரெண்டத்தோட உயர்வை உங்களுக்கு கொடுக்க போகுது அதனால அந்த குழப்பமே வேணாம் என்ன யோசிச்சு பாருங்களேன் அதாவது இந்த இந்த பாலிசி திட்ட வரைவு பண்ண பொழுது இப்போ மாநில திட்டக்குழுவில் வந்து திருநங்கையிற்கான திட்ட வரைவு மிக வெற்றிகரமாக வந்து முதல்வர் கரங்களில் ஒப்படைக்கப்பட்டு விட்டது அதில் பள்ளி மாணவர்கள் பற்றின நான் அந்த சில அறிவுரைகளை வந்து அரசுக்கு நாங்கள் பரிந்துரை செஞ்சுருக்கோம் நீங்கள் இந்த கேள்வி உங்கள் எல்லாருக்குமே நிச்சயமாக புதுசாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ என்னை மட்டும் வச்சுக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ஆறாம் வகுப்பு மாணவன் அப்படி வச்சுக்கோ எனக்குள்ள பெண் தன்மை இருந்து நான் நெளிஞ்சு இழிஞ்சு ஒரு தயக்கங்களோட கண்களில் ஒரு வித மருளனோட நான் வந்து என்னோட வகுப்பறையில் உட்காடுறேன் ஆறு ஏழு எட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ என் பக்கத்தில் இன்னொரு நண்பன் இருக்கா என் பக்கத்தில் இன்னொரு தோழி இருக்கா அந்த தோழி பக்கத்தில் இன்னொரு தோழி இருக்கா இந்த தோழன் பக்கத்தில் இன்னொரு தோழன் இருக்கா இப்போ அந்த ஆறு ஏழாம் வகுப்பில் இயல்பான ஒரு மனித இனத்திற்கான அல்லது உயிரினத்திற்கான ஒருவித பால் மாற்றம் அல்லது பால் வாசலை அடையக்கூடிய ஒரு மினுக்கு ஒரு சந்தோஷங்கள் தோன்ற பொழுது ஒரு ஆண் பையன்கிறப்போ அவன் இல்லாத மீசிய தடவி பார்த்துக்கிறதும் அந்த புஜங்களை யோசிச்சு பார்த்துக்கிறதும் ஒரு அந்த உடம்பு ஏதோ கட்டுக்குள்ள இருந்து வெறிய போற மாதிரி நினைச்சிட்டு அதுக்கு ஒரு வடிகால் பார்த்தீங்கன்னா யாரு தன்னை எந்த பொண்ணு பார்க்கறாங்கிற பொழுது ஒரு வடிகால் கிடைக்கும் அங்கதான் காதல் பறக்குது அந்த முத்துன பிறப்பு வர்றதுக்கு பேர் காதலே கிடையாது அது வேற இங்க இருந்து வர்ற பொழுதுதான் ஏன்னா இதை வச்சுதான் அவன் படிக்கட்டுறான் இந்த உள்ளுணர்வு தான் படிக்க வைக்குது உயர வைக்குது அழகா ஒடுத்திக்க வைக்குது அந்த வகுப்புல தான் தனித்துவமா காட்ட தன் காதலிக்காக வாவது பாரதிதாசன் கவிதை போல அந்த அந்த காதல் வந்துட்டா எப்படியான பயன்படுது அதே போல ஒரு பெண்ணு அவளோட மினுக்கு அந்த பருவத்தை எட்ட போறா பருவம் அடைய போறா அப்படிங்கிற பொழுது வரக்கூடிய பரபரப்பு இதெல்லாம் அப்படிங்கிறப்போ அதுக்கு வழிகள் இன்னொரு பையன் ஆனா அதே வகுப்புல தான் நானும் இருக்கேன் எனக்கு இன்னொரு பையன் மேலதான் காதல் வருது இன்னொரு பையன் கிட்டதான் எனக்கான ஈர்ப்பு இருக்கு ஆனால் எனக்கு இப்ப பேசக்கூடிய இந்த பாகுபட்டு பாகுபடுத்தி பண்பட்டு பேசக்கூடிய அந்த யோசிக்கும் திறன் இல்லாத ஒரு குழந்தை தான் அது அப்படிங்கிற பொழுது ஒரு இருட்டு வட்ட அறையில் சிக்கிய ஒரு உயிர் ஏன் சதுர அறைன்னா சொல்லல தெரியுமா இருட்டு சதுர அறைனா தடவி தடவி பார்த்து கூட இந்த மூளையில இருக்கும் சரி சரி இப்ப இந்த மூளைக்கு வந்துட்டோம் இப்படிங்கிற ஒரு கட்டுப்பாடோ ஒரு நிம்மதியோ ஒரு அல்லது ஒரு நிச்சயத்தையோ கொடுக்கும் வட்ட அறையில எங்க இருக்கீங்கன்னே உங்களால உணர முடியாது இருட்டில் கத்தி வீசி கடக்கக்கூடிய நிலை அப்போ எங்களோட பால் வெளி அங்க வந்து மறுக்கப்படுது மறைக்கப்படுது அப்ப எனக்கு வடிகால் தெரியல ஏன்னா எனக்கு அந்த காதல் தான் அதுதான் எனக்கு வெளிப்படுத்த தோணுது வாழ தோணுது அங்க இருந்து எல்லாமே நீங்க எல்லாருமே அங்க எனக்கு அப்பொழுதுதான் ஒரு வேற்று கிரகவாசிகளாக நீங்க எங்களுக்கு தோணப்படுறீங்க அப்ப படிப்பு கெடுது அம்மா அப்பாவை பிடிக்கல 
சமூகம் பிடிக்கல எங்கேயோ ஓடணும் அப்படிங்கிற பொழுது கட்டறுந்து படிப்பை கெடுத்து ஓடுபவர்கள் தான் நாங்கள் இந்த மனநிலை இந்த இருவேறு மனநிலையில நான் வந்து இவங்க சொல்லக்கூடியதா வாழறதா அல்லது நானா வாழறதா நினைக்கிற பொழுதுதான் அந்த தடுமாற்றத்தில் வாழ்க்கையை சிந்தி போய் இந்த சமூக வளங்களுக்கு ஆட்பட்டு விட்டு நாம் சொல்லக்கூடிய இந்த சமத்துவத்தை பேச போகின்றோம் ஆனா நானு அந்த இருட்டிலேயே ரொம்ப அழகாக அந்த கோட்டையை தகர்த்தறிந்து வெளியே வந்தேன் இன்னைக்கு உங்க முன்னாடி நிற்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நல்வாய்ப்புக்கு ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு பயின்றிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் நிறைய வேணும்னா வலைத்தளத்துல நிறைய நான் இருக்கிறேன் சுத்தி வாங்க களமாடுவோம் வாய்ப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் ரொம்ப பிரயோஜனமான ஒரு அமர்வா இருக்கும் நடந்து நினைக்கிறேன் இப்போ அவங்க நர்த்தை நடராஜன் வந்து ஒரு நினைவு பரிசு வழங்குறதுக்கு நூலகத்துறையோட துணை இயக்குனர் திரு இளங்கோ சந்திரகுமார் அவர்களை மேடை கிடைக்கிறேன் உடன் சக்தி இல்லாம சிவம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சக்தி இல்லாம நர்த்தை இல்லை சக்தி நான் மேடை கிடைக்கிறேன்